السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسره المخلوقين وعلى عاله وصحبه الفائزين اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام من كلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والنحر إن ثانئك هو الأبتر صدق الله العظيم أضرب الله سيد مار بندد النار صحوة رنجل الله سبحانه وتعالى نمك الله وركم أنما برثانا سيئته نمك الله بشاية خنده അള്ളാഹു വരുത്തപ്പെട്ട മഹത്തകളുടെ എല്ലാവിധ മതതകളും നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നാഥൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ റോഹിമി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്ന വിഷയത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഭൂജാതരാകേണ്ടതിന് മുൻപ് എന്ന സബ് വിഷയത്തിലാണ് ഒരല്പം സംഭരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടികളിലായി ഹബീബ് സജീദുന തോഹ റസൂൽ ബാക്കി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഹൽഫ് ആണ് എന്നതിന് അവിടത്തെ തിരു ഒളിവാണ് പ്രഥമ സൃഷ്ടി എന്നും അവിടത്തെ പരമ്പര അത് ഉത്തമ പരമ്പരയാണ് എന്നും നാം അല്പം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നാം ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടുന്ന് പൂജാതരാകുന്നതിന് മുൻപ് അഷറബുൽ ഹൽഫ് തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താര അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരാളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ജനനവും വളർച്ചയും സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സോകദാർഹമായ സന്തോഷകരമായ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായത് അയാളിലൂടെ സംവിധാനിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ വാഴ്ത്തപ്പെടും അയാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ സ്മരിക്കപ്പെടും പക്ഷെ അയാൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അയാളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആനായ അഷറഫുൽ ഹർഫ് സ്വല്ലം നാഹോളി വസ്ല്ലം ഭൂജാതരാകേണ്ടതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രത്യക്ഷ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റോഹിയായ ആത്മീയമായ ആരബൽ അറവാഹിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നും അന്ന് തന്നെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താര അവിടത്തെ മഹത്വം അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആര് എന്താണ് സൂറത്തില് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഈ സന്ദേശം നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകും വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹു സുബാനോ തര ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അഥവാ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങളുടെ മഹത്വം ഈ ആയത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ 
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ആശയം വൈദ് അഹമ്മാവും ഇസാഫൻ നബിയിൽ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും ഉടമ്പടിയെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു ലമാത്തുക്കും കിട്ടാതെ വഹിക്കുന്ന എന്താ അള്ളാഹു മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാർക്കും കിതാബുകള് ഹെക്കുമത്തുകള് അഥവാ ദിവ്യത്വം ലുബുവത്ത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നൽകുമ്പോൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തരുന്ന വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ആശയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദിവ്യത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ വരും ദൂതൻ വരും ആ ദൂതനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ആ ദൂതന്റെ സഹായികളാവുക ഈ ഒരു കരാർ അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു അഥവാ അങ്ങനെ ആവണം എന്ന കണ്ടീഷനോട് കൂടെയാണ് മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു അനുഭവത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ കരാർ അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ആ അക്രർത്തും അഹത്തും അതാരിക്കും ഇസ്ത്രി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കരാർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ നിങ്ങൾ അതിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരെല്ലാവരും കാരു അക്രമ ഓക്കെ അതെ ഞങ്ങൾ ആ കരാർ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തുറന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞു മലായിക്കത്തുൽ കിറാമിനെ സാക്ഷി നിർത്തുക ഞാനും സാക്ഷിയാണ് അഥവാ ആശയം എന്താ മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നുപുഹത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനോട് കൂടെയാണ് അഥവാ അവസാന പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ദർശനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരും ആ പ്രവാചകൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടേതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ തരുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെ വില വാല്യു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ സംവദിക്കണം ഞാനും ഒരു പ്രവാചകൻ തന്നെയല്ലേ എനിക്കും വേദഗ്രന്ഥമില്ലേ എന്ന ആശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലും ചില പ്രത്യേക ആളുകൾക്കും ഒക്കെ മാത്രമുള്ളതാ എന്നാൽ എല്ലാവരിലേക്കുമുള്ള ഒരു ആശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നൽകും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുക ആ പ്രവാചകനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാറുദ്ര മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും കരാർ സ്വീകരിച്ചു ഉടമ്പടി എടുത്തു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആര് എന്ന സൂറത്തിൽ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ആയത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച റസൂൽ അത് മഹാനായ സജിദന തോഹ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളാണ് എന്ന് എല്ലാ മുഫസ്സറുകളും രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അഷറബുൽ ഹർഫ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും നേതാവാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളിലും അഷറഫാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ റസൂറുള്ളി സ്വല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായി മഹാനായി ബിൻ കസീർ അഹമ്മദ് തസ്തീരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിവിധ തസ്തീരുകളിൽ ഉണ്ട് അഹമ്മദ് നമ്പർ തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഇബിൻ കസീർ പരിശോധിച്ചാൽ കാണും മൂസ അതുപോലെ ഈസ അലഹി മുസ്തലാത്ത് വസ്സലാം അവർ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ ണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസാ അലി ഇസ്ലാം ഇപ്പോഴും ഏതാണ് ഹയാത്തുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ജംഗ്യമായാണ് ഈസാ അലി ഇസ്ലാം ഉള്ളത് എന്നാൽ വ്യക്തമായി പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ മൂസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമും ഈസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമും വന്നാൽ അവർക്ക് എന്നെ പിൻപറ്റുക എന്നതല്ലാതെ അവർക്കു ലഭിച്ച തൗറാത്തോ ഇഞ്ചിയിലോ പ്രചരിപ്പിക്കാരോ പ്രബോധനം നടത്താനോ അതിന് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാനോ ആ ആശയത്തിന് പിന്നാലെ നിൽക്കാനോ അവർക്ക് പറ്റില്ല അവർ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് പിൻപറ്റുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നവർക്കില്ല എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാവിടെ സല്ലമാത്തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും മുൻപന്തിയിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു തന്നെയാണ് എന്നർത്ഥം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് ആണ് 
പരിശോധിച്ചാൽ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാത്രി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഇമാമായി നിന്നത് മഹാനായ അവരുടെ മുൻപിൽ നിന്നത് അവർക്ക് മാതൃകയായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാവുന്ന വ്യക്തിയായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് മഹാനായ സയ്യിദുന ബഹാറസോളി സ്വല്ലാഹിസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവർക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണും മറ്റു തസ്തീലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറുവാഹിയായ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂറുള്ളി സ്വല്ലാസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹുലൂക്കി സൃഷ്ടികളിൽ മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതർ ഒലതത് കർണം നബനി ആദം മനുഷ്യ വിഭാഗമാണ് ആദരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാൽ ആ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ അധന്യതരാണ് അമ്പിയാക്കൾ ആ അമ്പിയാക്കളിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരാണ് മുറിസ്തലുകൾ മുറിസ്തലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വള ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള വ്യക്തി ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുറിസലുകൾ അതിൽ നിന്ന് അതിലേറെ പവർ ഉള്ളവരാണ് അഞ്ച് ഉരുൾ അസമകൾ അതിൽ നിന്നും അത്യുന്നരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് മഹാനായ സജീവനാഹാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ ആകയാൽ അസർബുൽ ഹലത്ത് ആണ് എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ നബിമാരോടും ഈ കണ്ടീഷൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ മേൽക്കോയ്മ ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇമാമ് ആ നേതാവ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ ആഴത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രവുമല്ല തന്നെയുമല്ല പ്രത്യക്ഷ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് അഥവാ ഭൂജാതരാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ വരാറുള്ള വാക്കത്ത പ്രവാചകൻ മഹാനായ അഷറബുൽ ഹൽപ്പ് സ്വല്ലാഹുലേസല്ലാ ആ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ആളുകൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ ആ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അൽബക്ര ഹൂറത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്തെ വളരെ വ്യക്തം അൽബക്ര ഹൂറത്തിലെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആയത് പൂർവികരായ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള ശല്യമുണ്ടാകുമ്പോ യുദ്ധങ്ങളിൽ മറ്റുമൊക്കെ അവരെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോ ഫസഹിന് വേണ്ടി സഹായത്തിന് വേണ്ടി വിജയത്തിന് വേണ്ടി അവർ ദ്വ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനോട് എന്നാൽ ആ ദ്വാറിന്റെ സമയത്ത് ഈ വാക്കത്ത പ്രവാചകരെ പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ വസീലയാക്കുമായിരുന്നു ഇവര് അബ്ബാസി അള്ളാഹുവിന്റെ മൗത്തരിക്കുന്നു അവർ അന്ന് ദ്വഹ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെ അതായത് വിവിധ ഉദ്ധരണികൾ കാണാം അതായത് തഫ്സീർ ജലാലേനി അതുപോലെ കുർത്തുവി ഇവര് കസീർ ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ മുഴുവൻ തഫ്സീറുകളിലും കാണാൻ പറ്റും പൂർവികരായ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ദ്വഹ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അവസാന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരുമെന്ന് വാക്തം ചെയ്ത ഉമ്മിയായ പ്രവാചകന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മിയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ വിദ്യാലയത്തിൽ പോയി പഠിക്കാതെ സാധാരണ അധ്യാപകന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കാതെ എല്ലാ 
അറിവും നേടിയതായ വ്യക്തി എന്നാണ് ഉമ്മിയിന്റെ സുരക്ഷ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആൾ എന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് സാധാരണ അഭ്യാസമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോയി അതല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകന്മാർ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അന്ന് പക്കക്കാർക്ക് പരിചയമുള്ള വധീനക്കാർക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാലയത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകരോടോ പോവാതെ സമീപിക്കാതെ എല്ലാ വിഷയവും അറിവുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി അതാണ് ഉമ്മി എന്നുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ആ ഉമ്മിയായ ആ പ്രവാചകന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് അവിടത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണം ബിന്നബിയിൽ അവസാന കാലത്ത് നിയുക്തരാവുന്ന അയക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ദ്വാന ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂജാതരാകുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷ ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ പ്രവാചകനെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആ പ്രവാചകനിൽ അവർ അഭയം തേടിയിരുന്നു ആ പ്രവാചകനെ അവർ വസീലയാക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ അഷറബുൽ ഹൽക്കു സജ്ജിദിനാഹി സ്വല്ലാസമാസങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതായാലും അഷറബുൽ ഹൽക്കു സ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ ഭൂജാതരാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്ല ആനമൾ അറുവായി വെച്ച് ആ റോഹിയായ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊക്കെ അവിടത്തെ മഹത്വമായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ആദം അലോഷി സലാത്തു വസ്സലാം ദ്വാ ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അഷറഫ് അൽ ഹസ് തങ്ങളെ തപസ്സുരാക്കി എന്ന വിഷയം കേവലം മൗലി കിതാബിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ വ്യക്തമായി ഹരീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹ ചെയ്തത് ലാഹുവെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മഹത്വം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരാതിരിക്കില്ലല്ലോ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ആദം അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മഹാരായ മാം വൈഹത്തി റഹ്മഹുള്ള മഹാരായ മാം വൈഹത്തി റഹ്മഹുള്ള അവിടത്തെ ദലായി രണ്ടു ഭൂവ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സഹിയായ സനതോടുകൂടെ തന്നെ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല മഹാരായ മാം ും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പണ്ഡിതന്മാരും ഈ സംഭവം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിജറ നാനൂറ്റി അഞ്ചിൽ മൊഫാത്തായിമാം ഹാക്കിമും ഹിജറ നാനൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിൽ മൊഫാത്തായിമാം ബൈഹത്തിയും അവരുടെ പരിശോധനയിൽ തീർത്തും അവർക്ക് സ്വഹയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹിജറ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വരച്ച പണ്ഡിതനും ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം തപസ്സ് ചെയ്ത സംഭവം ലൈഫായ ഹദീസ് ആണെന്ന് വിധി എഴുതിയിട്ടില്ല മറിച്ച് പുത്തൻവാദിയായ ഇതിനു തീമിയ മാത്രമാണ് പ്രസ്തുത ഹദീസ് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു സ്വലാമിന്റെ തപസ്സു അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ലൈഫാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് ആദ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇവര് തീമയാണ് എന്ന് കർഷ ഓഹുൽ ബയാൻ ഒന്നാം വാല്യം നൂറാം പേജിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തപസ്സുൽ ചെയ്തത് അതുപോലെ നോഷൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തപസ്സുൽ ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രസിദ്ധ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാവും ചരിത്രമണ്ഡിതരുമായ ഹാജി ഇബിൻ ജോസി റളിയല്ലാ കൊന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തി ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലിദുൽ അറോസ് അൽ മൗലിദുൽ അറോസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ മൗലിദ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നോഹൽ ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൂഫാനിന്റെ സമയത്ത് ജലപ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്തത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുക പ്രമുഖ മാലിക്കി പണ്ഡിതൻ ഇമാം പാക്കിഹാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്ത് 
ഇജറ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിലാണ് അദ്ദേഹം അൽഫുൽ മുനീർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നോഹൽ ബലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തപസ്സുൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം പാക്കിഹാനിയും ഇമാം ഇബുൽ ജോസിയും ഒക്കെ കവിത രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ തപസ്സുലിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പരവ്യക്തമായി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അപാകം വിശദീകരിക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷ രോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലിവസല്ല മാസങ്ങൾ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായി പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് നാം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പ്രത്യക്ഷ രോഗത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നടത്താണ് ആ സുവിശേഷവും ആ സന്തോഷ വാർത്തയുമൊക്കെ നേരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോട് പറവാനുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് കാണാം അതായത് ബൈബിൾ കൗറാജിന്റെയും ഇഞ്ചീലിന്റെയും പ്രതിരൂപമായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ബൈബിളിൽ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷമായി കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹാരാജ സർബൽ ഹൽക്കതങ്ങളുടെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അഥവാ സന്തോഷ വാർത്ത അതുപോലെ പുരാണങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിൽ അവസാന പുരാണമായ കൽക്കി അവതാരം കൽക്കി പുരാണം ഈ കൽക്കി പുരാണത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മഹാനായ സയ്യിദുന ബഹാറസൂറുള്ളായി സ്വല്ലാ ഹുലി സല്ലമാ തങ്ങളുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗത് സുമാനി എന്നവരുടെ മകനായി സംഭാൽ ദ്വീപിൽ ശരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് കൽഹി അവതാരം വിഷ്ണു ഭഗത് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ അടിമ അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുള്ള സുമാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആമിന അബ്ദുള്ള ആമിന ദമ്പതികളുടെ മകനായി സംഭാൽ ദ്വീപ് പാറയും പർവ്വതങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദ്വീപ് അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കൽകി അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ വ്യക്തമായി അത് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാ ഹൊരി സല്ലമത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണനായ പണ്ഡിറ്റ് വേദപ്രകാശ് ഉപാധ്യായയുടെ കൽകി അവതാരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായ അദ്ദേഹം അലഹാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ സർഫൽ ഹൽക്കു സല്ലാ സന്നവാദങ്ങളുടെ ആ ജീവിത ചരിത്രം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അവതാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പുരാണത്തിൽ അഥവാ പിന്നെ കൽകി അവതാരമെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ കുട്ടി അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ സന്നവാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആ കൽകിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണനായ ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണനായ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായ പണ്ഡിറ്റ് വേദപ്രകാശ് ഉപാധ്യായയുടെ കൽകി അവതാരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുരാണങ്ങളിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രമാണങ്ങളിലുമൊക്കെ ഹബീബ് സൊല്ലാരി സലമാദങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ രോഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലോകത്തിന് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി അത് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് അംഗീകരിച്ചു ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ പുറമെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരിലും ഉന്നതർ അഥവാ അസറബുൽ ഹൽഖ് സയ്യിദുനാഹി സൊല്ലാരി സമ്മതങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് അൽബക്ര സൂറത്തിലും അതുപോലെ ആദ്യം നാം സൂറത്തിലുമുള്ള 
ആയത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആകയാൽ ഇന്ന് നാം സൂചിപ്പിച്ചത് മഹാനായ സർബുൽ ഹർഫു സല്ലാ മതങ്ങൾ ഭൂജാതരാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടത്തെ മഹത്വം ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സുവിശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പ്രമാണങ്ങളിലുമൊക്കെ ചരിത്രം പിന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ആളുകൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ആളുകൾ ആ രേതാവുമായി ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു ആ റോഹിയായ രോഗത്തുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ അവിടത്തെ മാത്രം അള്ളാഹു അവന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളായ പ്രവാചകന്മാരെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ മഹാനായ അസർബുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല മതങ്ങൾ ഭൂജാതരാകുന്നതിന് മുൻപും അസർബുൽ ഹൽഖാണ് എന്ന് അസർബുൽ ഹൽഖാണ് എന്നത് ഭൂജാതരാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒരല്പം അത് സംബന്ധമായി സംഭരിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇൻഷ അല്ല ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീടാവും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അഷായഹന്റെ മതത്ത് അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വാലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബറക്കാത്തു